Добрый день! Вы на канале Саша и Ольга. Сегодня хочу ответить на вопросы из комментариев на последнее видео. Сразу хочу попросить, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, так как нас смотрят 63% не подписанных людей. Это просьба, если вы нас смотрите, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Когда будет 1000 подписчиков, мы разыграем 50 евро. Ну а сейчас отвечу на вопросы. Я их записала на листочек, чтобы не забыть. В каком городе мы живем? Мы живем в городе Новый Томышель, недалеко от Познани. Это 70 километров от Познани. Город у нас маленький, уютненький. И по статистике 15 тысяч населения, но, конечно, проживает больше. И сразу отвечу на вопрос. Квартиру мы купили в маленьком городе. Конечно, в большом городе мы бы ее не купили, потому что там цены совсем другие. А если вы хотите приехать с минимальными, минимальной суммой денег и купить квартиру в кредит, то, конечно, надо выбирать маленький город. В маленьком городе это проще. Главное, чтобы была работа, а цены на квартиру будут в разы меньше. Значит, где работает Саша? Мы с Сашей работаем вместе на одном заводе, работаем на одном становиску, то есть на одном месте, в паре. Мы 7 лет работаем вместе. Работа у нас сидячая, три смены, неделя первая, неделя вторая, неделя третья. Работа на аккорд. У нас есть норма, мы должны ее сделать, эту норму. Нормы, конечно, большие, но вырабатываемся. Тяжело, но работать можно. По поводу языка польского. Язык польский у нас слабый, так как мы работаем вместе. Мы мало общаемся с поляками, и практики у нас нету разговорной речи. Учим мы польский, но оно как бы не очень дается в нашем возрасте. <coughs> Работаем мы по 8 часов, не по 12. У нас умова о праце, поэтому 8 часов. Можно оставаться, было такое время, когда можно было оставаться там на 2-4 часа, но мы не остаемся, потому что в нашем возрасте это тяжеловато. Выходили раньше по субботам, когда была работа, суббота над годыны. Это оплачивается вдвойне. Сейчас давно уже нету надгодин, потому что работы мало. Дальше. Какая у нас зарплата? Зарплата у нас минимальная. В 2017 году мы работали по 4 дня. Был период какой-то там по 4 дня, то мы даже получали 1400-1700 злотых. Сейчас мы <coughs> получаем 3000, 3200. У нас зарплата минимальная. Поэтому мы много не получаем. Но этого хватает, чтобы прожить в Польше. И вот мы платим за квартиру кредит плюс услуги. Мы платим ту же сумму, что платят люди, которые снимают такую же квартиру. То есть купить и платить кредит и услуги будет та же сумма, которую вы будете снимать такую же квартиру. Выгоднее, конечно, свою уже оплачивать. Цен... Какие цены? Цены на машину мы купили за 7 тысяч злотых с оформлением. Машина у нас не новая, как я уже говорила в том видео 2002 года. Квартиру мы купили за 180 тысяч, тогда еще были дешевые цены, потом резко пошли вверх. На данный момент эта квартира стоит от 320, ну если с ремонтом, то 350. У нас квартира без ремонта, ну Цена нашей квартиры сейчас 320 тысяч злотых, а покупали за 180 в 2019 году. Дачу мы купили за 20 тысяч, плюс тысячу оформления и 100 нотариус. Ну еще вложили, конечно, мы в дачу больше 10 тысяч злотых, мы еще вложили там забор меняли, дорожку делали. Воду проводили, такое не проводили, а бурили скважину. Дальше. Можно ли жить на даче? По законам Польши на дачах жить нельзя. Но я знаю, что люди живут. Даже в Варшаве, в центре города есть дачи, на которых живут люди. Ну, 
по закону нельзя. Легко ли нам, легко, легко ли мы прошли адаптацию? Мы ее не почувствовали вообще, потому что в Польше почти так, как у нас. Ну, не знаю, нам она вообще не, мы не заметили. Потом кто-то писал, что вранье, что со 100 долларами можно приехать и начать жить. Смысл мне врать, если это я реально свою историю рассказываю. Да, мы, когда жили в Украине, то мы оформляла я документы за, друг, за другую сумму, не за эту. Это я уже ехала со 100 долларами, а заплатила я за вакансию 300 злотых. За визу, за билеты, это мне все обошлось 10 тысяч гривен. И плюс у меня были с собой из этих 100 долларов, я 300 злотых заплатила уже тут за вакансию во Вроцлаве. И у меня осталось там, я заплатила еще за хостел, за 7 дней, не за 10, я в том видео говорю 10, но я ошиблась, 7 дней там было. Мы уже в этой квартире добывали 3 дня, как вышли на работу, за эти 3 дня у нас оплату не взяли. А я там заплатила за 7 дней еще с этих 100 долларов. У меня там осталось вообще копейки до зарплаты на питание. И через месяц я получила зарплату, а жилье нам предоставило агентство. Можно приехать в Польшу, устроиться через агентство, которое предоставляет жилье. И не надо платить, снимать. Потом со временем, да, когда ты уже заработал, можно снять жилье. Но изначально можно приехать, устроиться на агентство, через агентство на работу и до первой зарплаты минимальную сумму иметь в кармане. Потом, для чего я это рассказываю в том видео, для того, чтобы есть многие люди, которые боятся ехать без денег в Польшу. Я тоже как бы из тех людей, которые боялась ехать, но эти деньги, которые у меня были, я их заняла, у меня вообще не было с собой денег. Я эти деньги заняла и приехала, и вот то, что в нашей жизни получилось, я рассказываю в этом видео, потому что это реальная история, которая, если у вас 100 долларов в кармане, вы приехали, вы можете начать жизнь с нуля в Польше. В другой стране как бы это будет сложно. Там и квартиру надо снять, и устроиться на работу, и питание. Тут с этим проще в Польше. Польша вообще очень комфортная для жизни страна, нам она очень нравится. Поэтому мы решили здесь купить жилье и остаться. Ну, так вроде на все вопросы ответила. Еще раз приглашаю подписаться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.